summer na. So for sure, pagdating ng hapon, ang number one tanong sa inyo, what's for merienda? Or ano ang magandang ibenta for merienda? So today, let's prepare a very delicious variation of our favorite pansit. This is pansit itim or simply pansit na merong squid ink at madaming pusit. Perfect din yan for this coming Lenten season. So, napakadali nito. No? Mapapansin mo ang mga ingredients. Very straightforward. Ang medyo tatanungin nyo lang for sure, sampu na bibili yan. I have here squid ink. Normally, you can get this from the grocery store. Here, locally, nabibili ko ito from South Supermarket sa frozen section. Or you can also go sa mga European uh, deli stores online. May nabibili din nung nakabote na na sealed no A abroad i'm sure you can buy it also from the european section or sa frozen so this is the squid ink nabibili na po yan na ganyan na so simulan ko muna uh, with the toppings no yung mga ilalagay natin mamaya sa ibabaw so first i have here shrimps so dito muna ako i'll just get my sandoks Nako, ayan, ang hirap talaga pag madami kang pagpipili ah, na sandok. Hindi ko malaman kung anong kukunin ko. So, yan, lagay mo lang dyan. And then, I just have here konting oil. Lagay ka lang ng konting oil. And I have here shrimps. So, sote ko lang yung shrimps. Ito yung ilalagay mo mamaya sa ibabaw ng iyong pansit. Maganda, i-prepare mo na to ahead of time. Pwede din naman pakuluan mo lang or steam mo lang. Okay, may shrimps. So, just peeled shrimps. And dito naman, pusit. O, sarapan na natin. Lalagyan ko ng konting toasted garlic. Parang ina-adobo ko na yung pusit. We season it with salt and pepper. Lagyan ko ng konting squid ink itong pusit. Parang inadobo mo na yung pusit. Okay, luto na tong aking shrimps. Turn off the flame and just set it aside. Iiwang ko lang yan. For my pusit, malapit na rin to. You don't want to overcook it because nagiging rubbery. Lagyan ko to ng konting suka. Konting suka. Para lang iwas panis. I also put a little bit of white sugar. Ayan, o, di ba kahit topping lang yan, siguraduhin mong lahat ng elements ng niluluto mo ay siguradong masarap. Okay, that's it. Ito yung ating pang-topping na pusit. Now, next. Gawin na natin yung ating pinakapansit. So, very, very simple. Para ka lang talaga nagluluto ng favorite pansit bihon or pansit kanton mo, the only difference is, lalagyan mo ng squid ink at pusit. So, super simple. Let's put some oil. I'm going to use this. Meron ako ditong mantika kung saan ko pinrito yung bawang kanina. I have here toasted garlic na pang topping. So, yung mantikang pinagprituhan ng bawang, just a bit. Sabihin nyo, just a bit, ang dami mong nilagay. Kasi sa totoo lang, ang, one of the secrets of a good pansit is yung medyo may oil, may mantika. Okay, so mainit na yung mantika. We saute some minced garlic. Okay. 
So, kailangan daw itong minced garlic, medyo i-brown mo. No? You want to cook it until mag-brown yung minced garlic. O magagalit sa akin ng mga Europeans because Western cookery, hindi nila masyadong tinutusta yung bawang. But for a delicious pancit, medyo tustahin mo yung bawang. So, just like this, para lumabas yung flavor. And then you put the onions. O, oh, yan. So, the traditional Pinoy gisa. And syempre, traditional Pinoy gisa, I'm going to put patis. And dito, meron akong stock. This is just seafood stock or vegetable stock. Nako, hindi ko po ginawa to from scratch. Broth cube po yan. Patawarin niyo po ako, pero hindi lang naman po ako ang gumagamit niyang broth cube. No? What you see is the real me. Hindi po ako magpre-pretend na nagpapakulo po ako ng mga buto ng isda, buto ng manok. Broth cube po ang ginagamit ko today. And most of the time, no? just like uh, many restaurants, ganun lang, ganun lang naman po talaga. Sometimes in life, huwag mong gawing komplikado. So, ayan, pakuluin mo yan. Pag kumulo yan, that's the time maglalagay ako ng puset. Ang dami kong puset, no? Ba't ba ang dami ko napabili? This is fresh from the market. Baby squid. Pero hindi na masyadong baby to. Mas malaki-laki ng konti. Ayan, kumukulo na siya, you see? Once it's boiling, I'm going to put my squid ink. This is approximately mga half a cup. Bakit ko nilulubog yung lalagyan? Kasi po, mahal po ang squid ink. So, para masimot. Okay. So, ito yung tip ko. Before you put your squid, no, bago mo ilagay yung squid, timplahan mo na muna to because you don't want to overcook it. Ayaw mo siyang ma-overcook. So, titimplahan ko na to. Uh, you can add some more patis. You can add uh, seasoning of your choice. Medyo matabang pa po siya. Lalagyan mo din ng konting soy sauce. Konti lang, just a bit. Some fish sauce. Black pepper. And nakalimutan ko pong igisa kanina itong aking carrots. I forgot to gisa the carrots. So, dito ko na siya igigisa sa aking pan para menos ang ugasin. The carrots is just for the topping. Let's try it again. Baka malasa-lasa na siya. Mm. Getting there. A little bit more of patis. And some white sugar. Lalagyan ko din ng konting suka yan para iwas panis. A bit of white sugar. And bakit? May itim na ako sa bibig. Hayaan mo na. Ganun talaga yun. Pag mahal ka ng isang tao, kahit ano pa yung itsura mo, kahit may dumi ka pa, no, sasabihin niya yan sa'yo, pero mamahalin ka pa din niya. Diba, ganun yun. Eh, ikaw din naman ang kakain nito, no? Diyos ko, ano pa naman ba? Ano bang gusto mong gawin ko? Mag-make up pa ako dito. Mag-ano pa? Eh, ikaw din naman ang kakain nito. So, lagyan mo ng konting suka. Para hindi mapanis ang pansit and ang relasyon. Lagyan ng konting suka. And then, mag ka ng konting carrots. This is going to be for the topping. Tatakpan ko na lang po yan. Pahiram na lang ng takip dito. Ayaw ko nang lumayo. Okay? And this one, because I don't want to overcook the squid, ilalagay ko na yung squid ngayon. Tama na ba, Lasa? Hmm. Medyo natatabangan pa ako. Lalagyan ko pa ng konting patis. And then I'm going to put half of my squid. Ilagay ko na kaya lahat. No, wala na namang kakain yan. 
<laughs> Walagay na natin lahat yan para generous na generous. Alam mo, kahit na halimbawa, gabi pa uuwi yung asawa mo o kaya yung jowa mo, huwag ka talaga maglinis kasi baka sabihin, in order mo lang yung pansit. Diba? Para talagang mapakita mo, o, oh, nakita mo hanggang braso ko, may squid ink, hanggang damit ko, may squid ink, bunga yan ang pagmamahal ko. I made everything from scratch. Pwede mo din sabihin, yung squid ink nga, tinusok ko pa isa-isa yung pusit para lang lumabas yung squid ink. O, oh, diba? Ganun yon. Lagyan natin ng konting tubig to. So, pag kumulo ito, I'm going to put, meron ako ditong 400 grams of bihon. Meron pa akong nakab nakabantay dyan, no? Dagdagan ko siguro ng konti kasi parang naparami yung sabaw ko. Depende po kasi sa brand ng bihon. Depende rin po sa, uh, anong tawag dito? Depende talaga sa brand, actually. And depende sa consistency ng kaldo mo, yung dami nang maiilagay mong bihon. Sabihin na nga natin sa kanila yung brand. Ito, nahukay, good life. Nahukay ko lang sa hindi po sponsor to. Baka sponsoran nila ako next time ng bihon. <laughs> so, ayan, nakuha ko lang yan sa bodega. Pag kumukulo na yan, pwede mo na siyang ilagay. And actually, pwede mong takpan... O, oh, ayan. Lagay na natin lahat. Kasi actually, just in case uh, matuyot, pwede mo naman dagdagan ng stock. Tatakpan ko to para ano, balikan natin mga 2 to 3 minutes. N Napansin ko medyo malabnaw po ito. So, lalagyan ko lang siya ng slurry. This is just liquid with flour. Ganyan lang. Para maganda yung topping natin. Oh, yeah. See? Turn off the flame. That's it. And let's check. Ito, kumukulo na. So, pag kumukulo na to, lulutuin mo lang basically yung pansit mo. Pwede mong gupit-gupitin yan. Ayan, pwede mong gupit-gupitin para hindi ka nahihirapan. O, oh, diba? Oh, hindi na ako nahihirapan. In life, pag talagang hirap na hirap ka na, putuli mo na. <laughs> diba? May mga relasyon na pag hirap na hirap na tayo, hindi ka na makagalaw ng maayos, you feel uncomfortable, putulin mo na. Isumo dito para ramdam tagos. Oh, putuli na. Papalambutin mo siya. You want your pansit na medyo... Lumambot, but hindi mo siya lalabugin. Medyo matigas-tigas pa to. Buksan natin yung exhaust. And by the way, pag nilagay mo na po yung, yung noodles, no, tumatabang po yan. So, mag season ka ulit. Lagyan kong konting black pepper. Halimbawa naman, ay naku, ayaw ko po niyang kulay itim. Nakakatakot po. Natatakot po yung anak ko. Huwag mong lagyan ng squid ink. So, para lang siyang seafood pansit bihon. Ganun lang. Okay. So, now, titikman ko siya just to make sure na titignan ko din kung malambot na yung pansit. Medyo matigas-tigas pa ng konti. Konti pa. And let me season it with some more salt. Black pepper. A little bit fish sauce and some white sugar. Pag kasi healthy for you, hindi mo dapat tinatago. Dapat, you are proud to show it to the public. Kapag alam mo na hindi mo, na tinatago mo, hindi healthy yun. Uh, that's not healthy. And, hindi ako, hindi siya, hindi sila ang magsasabi niyan sa'yo dahil... Alam mo yan sa sarili mo, simula pa lang. Ayan, baka malabog yung pansit. So, pag malapit na lumabot yung pansit, you can put the carrots. Yung carrots ko, yung naghiwa, kulang sa inspiration. Ikaw ba naghiwa nito? Medyo mahaba. 
ganun. Pwede namang gupitin. Pagkulang sa inspiration, may paraan yan. So, ginupit ko, and then you just fold it. Malapit na maluto yung pansit. Oh, yan. Perfect. Look at the color. And let's taste it again. So good. Lagyan ko lang ng konting tubig kasi parang medyo nagda-dry siya. And then that's it. Give it one more try. One more try. Ang laki ng pinggang ko. Parang hindi lang one more try ang gusto kong gawin dito. Gusto ka forever. <laughs> Sarap. Mm. Teka muna, excuse me. Ibilao po natin. Nasaan po yung bilao natin? Hindi po sila inspired ngayon kasi pinapabilao ko po. Hindi po nila inayos yung dahon ng saging. So ganito po yon So, yan. Let's prepare the bilao. Very, very easy. I-toast mo lang yung dahon ng saging. Okay. So, ito. Napakadali. So, I have here my bilao. Just put it there. O, diba? Baka sabihin, in-order mo lang. Hindi. Talagang sabihin mo, nako, from scratch po yan. <laughs> diba? Pati bilao, sabihin mo, from scratch. <laughs> Ikaw din ang gumawa ng bilao. My God. May reason po kung bakit sinabawang ko to, ha? Para maging mas moist yung ating pansit. Para nakaka-proud gumawa nito, no? Okay, so let's put the topping. Ito, pwede ka maglagay ng gulay actually, pero kasi parang ako, ito talaga yung type kong just put the squid or squid overload to ha. Ang nilagay ko po dito sa recipe na to, halos dalawang kilo po yung squid. So please lang, medyo mahal mo po ibenta to. Put the shrimps. Pati po yung garlic, ako po ang nag-toast niyan. Talagang from scratch po lahat. Kung sasabihin ko ding ako pumitas nung dahon ng saging, I'm sure naniniwala din naman kayo sa akin, di ba? And then, lagyan mo lang ng hard-boiled eggs just to make it look festive. Hindi naman po required ito, pero... There are things in life that are not required but makes you super happy. So, ilagay mo. O, oh, diba? So colorful. And all the texture. I know, iniisip nyo. Sinasabi nyo, sana pinahiwa na niya yung itlog kanina pa. No? Oo nga. Agree. Eh, bakit naman kasi ang liit ng kutsilyo ko? Okay, and then... Pwede mo din lagyan ng toasted garlic. Lalagyan pa natin ng pusit yan sa ibabaw. Gusto ko lang mang ibabaw yung pusit. Kasi alam mo naman, dito, baka sabihin, bakit naging itim yan? Food color. <laughs> Hindi po, natural po lahat yan. Walang, anong tawag doon? Ano nga ba yung, yung hindi totoo? Yung fake? Ano nga tawag doon? O basta yun na yun. <laughs> Basta yun na yun. Alam ko naman, alam na alam nyo pag hindi totoo, yung fake, o, di ba? Yun na yun. So, ito, totoo lahat ang nandito. Totoo po lahat. And then, dagdaga mo pa nitong, ano, kasi baka nga sabihin, ay, food color, hindi po. Uh, no. All natural po lahat yan. O, ayan na po. Hindi ko po uubusin kasi meron pa po ako ditong 
konting natitira. And pag, din, pag sa buffet naman, pwedeng gawin mo, o, oh, di ba, put your own topping. No, pwede mo din lagyan ng kalamansi sa gilid yan. O, oh, di ba? Please lang po, ha, pag nagpalagay po kayo ng kalamansi, hiwain nyo na po. Huwag nyo na pong pahirapan yung kakain or yung o-order na ipapahiwa nyo pa. Pakihiwa na po sa bahay bago nyo po ipadeliver kung nagpapatanggap kayo ng order. So yan, you just put the toppings. Although me, I don't put kalamansi. Super good. Super moist. Ganito yung gusto namin pansit. Yung medyo basa-basa. Hindi dry. And make sure takpan mo na yan para you will, you, you will maintain uh, yung kanya moisture. Sarap. Mmm. Huwag ka na maghihintay. Gumawa ka na nitong bonggang bonggang pansit itim because it will surely make you happy dahil totoong totoo po ito. See you soon! Ako lang po ba? Ito, paligpit na po kami. We forgot the carrots. ba? Diba? Nakalimutan natin yung carrots. Pwede mo pa din namang ilagay dyan but it's a testament na kahit wala siya. Bongga ka pa rin.